Արփին ամեն առավոտ Հյուրասենյակի Սեղանին երկու գավատ ցուրջ է դնում ամուսնու եւ իր համար։ Խոսում են օրվա պլանների մասին, հետո ամուսնուն ճանապարհում է աշխատանքի ու ինքն էլ գնում է իր սեփական Գրասենյակ։ Շպիտով արթարանալով լավ է, որ դու էս քողեկավարը։ Մի քիչ երկար կքնես։ Եվ այսպես ամեն օր Արփին քայլում է դեպի Արամի փողոց, դեպի իր սեփական ընկերություն։ Երբ համալսարանը էր ընդունվում չերել մտածում, որ կունենա իր ընկերությունն ու մասնագիտությունը։ Հոգեբանության ֆակուլտետ գնացել եմ, որովհետև հասկացել եմ, որ մարդկանց չեմ հասկանում։ Ավելի լավ է գնամ հասկանալ։ Հոգեբանությունն ուսումնասիրելն օգնեց դառնալ լավ մասնագետ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում։ 17 տարեկանում սկսեց սովորելու զուգահեռ նաև աշխատել։ Առաջին բիզնեսն էլ արփին հիշում է մութ ու ցուրտ տարիներին հիմնեց։ Կազախ երեխաների համար պետք է կարեին վսկապներ հարթուկով էին այդ ամեն ամեն ինչ անում, իսկ հարթուկը տակացնում էին փայտի վառարանի վրա։ եւ քանի որ կարելու հնարավորություն էլ չկար, մենք փաստորեն սոսնձում էինք այդ վսկապները։ Նորը տեսնելու, սովորելու ձգտումն էլ Արփին տարավ Սանկտ Պետերբուրգ, հոգեբանի որակավորում ստանալուց հետո ուսումը շարունակեց Ռուսաստանի պետական համալսարանում։ Երբ կրթություն ստանալուց հետո վերադարձավ Հայաստան, ընդհանրը երեկ կազմակերպություն կար, որը զբաղվում էր մարդկային ռեսուրսների կառավարմամբ։ Այն ժամանակ իմ ղեկավարը տվեց ինձ շանսը, բացեց այդ դուրը։ որը երբ նաև շատ կարևոր դաս էր իմ համար, որովհետև ինչ-որ մեկը բացել է դուր իմ համար, ես էլ փորձում եմ բացել դուր ուրիշների համար։ Արփին ոչ միայն սիրում է սեփական ու ընտանեկան լուսանկարները թերթել, այլ նաև նկարել։ Վերջին անգամ նկարել էր Կերպար Վեստի դասին 4-րդ դասարանում։ Տարիներ անց մատի տնորից ձերքը վերցրեց բորթու համար եւ չդիմացավ ստեղծագործելու գայթակղությանը ու սկսեց նորից նկարել։ Օրվա հույզերը հանձնում է սպիտակ թղթին։ Տարանջատել կյանքը աշխատանքից, այդ նշանակում է ի սկզբ բանը ասել, որ կյանքը առանձին է, աշխատանքը առանձին է, ինձ համար իրենք միասին են։ Բիզնես լեդին հաջողության բանաձևը ներկայացնելու համար աղջիկ ջան մի արթարացիր գրքիչ նոր հանդեսին է լեդիների հավաքին։ Նա մեկնային 3 կանանցից, ովքեր աղջիկ ջան մի արթարացիր գրքիչ նոր հանդեսի ստացան մրցանակն էր։ Մրցանակ, որովհետև Ռեյչելի պես ուշքի են եկել, չեն արթարացել ու առանց վարանելու գնացել են իրենց երազանքի հետևից։ Այս մրցանակաբաշխությամբ նյու մեգը իդեմս արփի ցանկանում էր ցույց տալ, հնարավոր է հաջողել հենց Հայաստանում։ Արփի Կարապետյանը նվերստացավ Ռեյչել Հոլիսի նոր գիրքը Պրեգովեր Զարթեր գինի Արմենիա վայնից։ Ես երբ չեմ արթարանում Ես ունեմ իմ արժեքները եւ շարժվում եմ իմ սկզբունքներով։ Արփին վստահ է հաջողության հասնելու համար պետք է համարցակ լինել։ Հետաքրքիր գաղափարներն ու նորարարական մտքերը ոչինչ են առանց վստահ քայլերի։ 